Queremos realmente volver a compartir con ustedes que vuelven los préstamos al CES, porque realmente han sido una herramienta muy buena. Recién hablábamos con ustedes lo que le fue para ustedes dos los préstamos al CES, ¿no? Para arreglar esa habitación que tenemos un problemita, o un escape de gas como le pasó a la vecina, o completar el fondo de la casa. O darse algún gustito también, ¿no? Porque a veces hay una cosita pendiente, un viaje, ahora que tenemos tantos aviones que te llevan a, a todos los lugares más baratos, ¿no? Hay algunos que están empezando a volar por primera vez, ¿no? Algunos voló por primera vez últimamente en, en algunos de los aviones nuevos. Y bueno, y creo que eso es muy importante, que logremos que ustedes vuelvan a acceder a préstamos a más largo plazo y siempre a la tasa más baja del mercado, porque también si no, ante la necesidad caían en estos sistemas de préstamos barriales que son ruinosos, ¿no? claramente ruinosos. Y esto es una herramienta muy linda y muy importante, como también fue la reparación histórica, porque fue ya 1.300.000 jubilados, 2 millones, han accedido a la reparación histórica, que es lo que les correspondía, ¿no? cobrar lo que, lo que tenían derecho, y realmente eso nos puso muy contentos de haber podido cumplir con algo y no especular con que la vida se acabe y que nuestros jubilados, nuestros abuelos no llegasen a, a, a cobrarlo. Vamos a desarrollar y construir la Argentina que soñamos. Pero para eso teníamos que también decidir otra cosa, que es terminar con el doble discurso.